আজকের আমাদের টপিক পরন্ত বস্তু সূত্র তো এই ব্যাপারটা আসলে আমাদের বইয়ে আছে খুব সহজ করে দেওয়া আছে কিন্তু তারপরে বিস্তারিত কোনো কিছু দেওয়া নেই তো আমি আজকে তোমাদের সামনে পুরোপুরি ক্লিয়ার করবো আসলে পরন্ত বস্তু সূত্রগুলো কি বিজ্ঞানী গ্যালেলিও পরন্ত বস্তু যে তিনটা সূত্র দিয়েছেন ওই তিনটা সূত্রের মাধ্যমে উনি আসলে কি বোঝাতে চেয়েছেন তার বিস্তারিত আমরা আজকে আলোচনা করব তার আগে বলে রাখি যদি তোমরা আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করো সাবস্ক্রাইব করে রাখো যাতে পরবর্তীতে সব ভিডিও তোমরা পেতে পারো আর এই ভিডিও দেখার আগে অন্য অন্য আরো কিছু ভিডিও আছে তোমাদের যেগুলো করা আছে ওইগুলো তোমরা দেখে নাও আশা করি তোমাদের কাজে লাগবে তাহলে আমরা চলি যে পরন্ত বস্তু সূত্রটা কি কোন একটা বস্তু যখন উপর থেকে নিচে পড়তে থাকে তাকে বলা হয় পরন্ত বস্তু মানে পড়তেছে এমন একটা বস্তু এখন এই পরন্ত বস্তু যখন উপর থেকে নিচে পড়ে যে কোনো একটা বস্তু যখন উপর থেকে নিচে পড়ে তখন সে কিছু নীতিমালা মেনে চলে ওই নীতিমালাগুলো বিজ্ঞানী গেলিলেও আমাদের সামনে ক্লিয়ার করে তুলে দিয়েছেন তিনটা সূত্রের মাধ্যমে এখন ওই তিনটা সূত্র কি এক নম্বর সূত্র গেলিলিও বলেছে স্থির অবস্থান থেকে এবং একই উচ্চতা থেকে বিনা বাধায় পর্যন্ত সকল বস্তু সমান সময়ে মাটিতে পড়বে তার মানে আমরা যদি পর্যন্ত সকল বস্তু কথা উনি বলেছেন উনি বলেছেন বলেছেন কি হালকা হোক ভারী হোক ওইটা কোনো ফ্যাক্টর না একটা বস্তু হালকা এবং ভারী যাই হোক না কেন যদি বিনা বাধায় বস্তুটা নিচে পড়তে থাকে তাহলে বস্তু দুইটা একই সময় মাটিতে পড়বে যেমন ধরো তুমি একটা বিল্ডিং এর চাঁদ ছাদে গেছো পাঁচতলা বিল্ডিং এর উপরে আসো ওই বিল্ডিং এর উপর থেকে তুমি একটা লোহার টুকরা মাটিতে ফেলবে ঠিক তেমনি তোমার সাথে আরেকটা ধরো একটা হালকা কাগজ আছে যেমন ধরো এরকম একটা কাগজ আর একটা লোহা একটা কাগজটা অনেক হালকা একটা লোহা অনেক ভারী তাহলে আমরা নর্মালি কি জানি যদি আমরা লোহাটাকে ফেলে দেই এবং কাগজটা দুইটা একসাথে ফেলে দেই তাহলে লোহাটা আগে পরে এবং কাগজটা আস্তে আস্তে অনেক পরে গিয়ে পড়ে এটা কেন হয় কারণ যখন কোনো একটা বস্তু উপর থেকে নিচে পড়ে তখন তার অনেক বাধা পড়তে হয় যেমন বাতাস আছে তার মধ্যে বায়ুর চাপ আছে তার মধ্যে এই চাপগুলো সহ্য করে যখন একটা বস্তু উপর থেকে নিচে পড়ে তখন দুইটা বস্তু একটা হালকা এবং একটা ভারী হলে দুইটা সমান সময় মাটিতে পড়তে পারে না হালকা বস্তুটা পরে পড়ে এবং ভারী বস্তুটা আগে পড়ে তাহলে বিজ্ঞানী গ্যালেলিও সূত্র যদি আমরা মেনে চলি তাহলে আমাদের বলতে হবে আমার কাছে যদি একটা দশ দশ কেজি ওজনের ভারী একটা লোহা থাকে এবং আমার কাছে যদি একটা দশ গ্রাম ওজনের একটা পাথর একটা কাগজ থাকে দুইটা বস্তু সমান সময় পড়বে কিন্তু শর্ত হল বিনা বাধায় পড়তে হবে বিনা বাধা মানে কি তাতে কোনো মহাকর্ষ অভিকর্ষের প্রভাব বাতাসের প্রভাব বায়ুচাপের প্রভাব কোনো কিছুই থাকবে না তাহলে এটা যদি হয় তাহলে আমরা এখন কি করে এটা প্রমাণ করতে পারি আমরা যদি একটা ঘর কল্পনা করি ওই ঘর থেকে সব বায়ু টেনে নিয়ে যায় বাইরে যত চাপ আছে সবগুলো টেনে নিয়ে ফেলতে পারি একটা বায়ু শূন্য স্থানে যদি আমরা এই এক্সপেরিমেন্টটা করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো হালকা এবং ভারী বস্তু সমান সময় মাটিতে পড়ছে যেমন ধরো আমার কাছে যেমন একটা নল থাকে এই নলের মধ্যে বাতাস বায়ুচাপ সব আছে কিন্তু আমি যদি একটা পাম্পের সাহায্যে এখান থেকে বায়ু চাপগুলো টেনে নেই এখানে এর মধ্যে যত বাধাগুলো আছে সব বের করে ফেলতে পারি তাহলে আমি যদি এখান থেকে একটা ভারী বস্তু একটা লোহার টুকরা এবং একটা ছোট্ট কাগজ ফেলে দিই তাহলে দেখব দুইটা বস্তু সমান সময়ে মাটিতে পড়তেছে তার মানে একই কথা এই পাঁচতলা বিল্ডিং থেকে যদি আমি একটা বড় বস্তু এবং একটা ছোট হালকা বস্তু ফেলে দিতাম তাও একই কাজ হতো যদি সেখানে কোনো বাধা না থাকতো তাহলে কেন পরে না মেন কারণ হলো বিভিন্ন বাধার কারণে তাহলে গ্যালিলু বললো কি যে স্থির অবস্থান থেকে একই উচ্চতা থেকে বিনা বাধায় পর্যন্ত সকল বস্তু সমান সময়ে মাটিতে পড়বে তাহলে এটা নর্মাল সেন্সে কি বোঝায় যদি আমরা খোলা আকাশের নিচে এটা করতে চাই এই এক্সপেরিমেন্টটা আমরা দেখতে পারবো না তাহলে আমাদের এক্সপেরিমেন্টটা করতে গেলে আমাদের সকল বাধাগুলো দূর করতে হবে দূর করলে আমরা দেখতে পাবো দুইটা বস্তু একই সাথে মাটিতে পড়তেছে এটা গেল প্রথম সূত্র গেলিলিও তার দুই নম্বর সূত্রে বলছে স্থির অবস্থান থেকে এবং একই উচ্চতা যখন দুইটা বস্তু দুইটা বস্তু উপর থেকে নিচে পড়ে তাদের বেগ এবং সময়ের কথাটা উনি বলছে স্থির অবস্থান থেকে বিনা বাধায় পরন্ত বস্তুর নির্দিষ্ট সময় প্রাপ্ত বেগ ওই সময়ের সমানুপাতি তার মানে ভি সমানুপাতি টি তার মানে সময় যত বাড়বে তার বেগ তত বাড়বে সময় আমরা যতই বাড়তে থাকবো ওই বস্তুটার বেগ তত বাড়তে থাকবে যেমন একটা বস্তু যখন উপর থেকে আমি নিচে ফেলে দিলাম এভাবে তাহলে এই বস্তুটা প্রথম সেকেন্ডে যে বেগ গেছে পরের সেকেন্ডে সে 
তার চেয়ে বেশি বেগে যাবে তাহলে পরের সেকেন্ড মানে প্রথম এক সেকেন্ডে বস্তুটা যদি ভি বেগ প্রাপ্ত হয় এই এক সেকেন্ডে সে ভি হলো তাহলে দুই সেকেন্ডে সে কত যাবে দুই সেকেন্ড যদি এখানে সময় যদি হয়ে যায় টু তাহলে বেগ হো হয়ে যাবে টু মানে টু টি হলে হবে টু ভি আবার টু টি থ্রি টি তিন সেকেন্ড সময়ে বস্তুটার বেগ হবে থ্রি ভি চার সেকেন্ড সময়ে বস্তুটার বেগ হবে ফোর ভি এভাবে বাড়তে থাকবে তার মানে প্রথম সেকেন্ডে বস্তুটার বেগ যদি হয় ভি দ্বিতীয় সেকেন্ডে বস্তুটার বেগ হয়ে যাবে টু ভি তৃতীয় সেকেন্ডে এই একই বস্তু উপর থেকে নিচে পড়ছে সময় যত বাড়তেছে বলছে কি সময়ের সাথে বেগ বাড়বে সময় যত বাড়বে তার বেগও তত বাড়বে তিন সেকেন্ড সময়ে বস্তুটা হয়ে যাবে থ্রি বি এবং চার সেকেন্ডে সে হবে ফোর বি পাঁচ সেকেন্ডে ফাইভ বি এভাবে সময় যত বাড়তে থাকবে তার বেগ তত বাড়তে থাকবে এখন আমরা আসি একটা সংখ্যার অনুপাতে যেমন ধরো প্রথম সেকেন্ডে বস্তুটা ধরো টেন মিটার পার সেকেন্ডে সে যাচ্ছে প্রথম সেকেন্ডে টেন মিটার পার সেকেন্ড বেগে সে মাটিতে পড়ছে দুই নম্বর সেকেন্ডে কিন্তু সে টেন মিটার মিটার পার সেকেন্ড সময় পড়বে না তার বেগ বেড়ে যাবে তার বেগ দুই নম্বর সেকেন্ডে গিয়ে তার বেগ টু ভি বলছি না প্রথম সেকেন্ডে যদি টেন হয় দ্বিতীয় সেকেন্ড হবে কত দশ দুয়ে বিশ বিশ মিটার পার সেকেন্ড তৃতীয় সেকেন্ডে গেলে ওই বস্তুটার বেগ এখন কিন্তু বিশ মিটার পার সেকেন্ড হবে না তৃতীয় সেকেন্ডে গেলে বস্তুটা থ্রি বি বেগ প্রাপ্ত হবে তাহলে বি যেহেতু টেন তাহলে থ্রি বি তিন দশে তিরিশ তাহলে তিরিশ মিটার পার সেকেন্ড চতুর্থ সেকেন্ডে বস্তুটা চল্লিশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে পড়বে পাঁচ সেকেন্ডে পঞ্চাশ মিটার এভাবে যত সময় বাড়বে একটা বস্তু উপর থেকে নিচে পড়বে তার বেগ তত বাড়তে থাকবে এখন উদাহরণ দিয়ে আমি যদি বলি যে ধরো আমার কাছে কলমটা আছে আমি এটা ফেলে দিলাম এক সেকেন্ডে কলমটা এখানে মাটিতে পড়ল এখানে সে ধরো টেন মিটার পার সেকেন্ডে গেল আমি যদি এই কলমটাই একটা বিল্ডিং এর উপর থাকে ধরো এক শতাল উপর থেকে ফেলে দিই বস্তুটা তো এক সেকেন্ডে পড়তে পারবে না কয়েক সেকেন্ড সময় লাগবে ধরো পাঁচ সেকেন্ড দশ সেকেন্ড সময় লাগবে তাহলে বিল্ডিং এর উপর থেকে আমি যখন ফেলে দেব তখন এই কলমটার বেগ আমি যে এখান থেকে ফেলে দিলাম টেন মিটার এসে মাটিতে পড়ে গেছে টেন মিটার পার সেকেন্ডে বিল্ডিং এর উপর থেকে সে যখন মাটিতে পড়ে থাকবে তার বেগ তত বাড়তে থাকবে সময় বাড়বে ওই বস্তুটার বেগ তত বাড়তে থাকবে আস্তে আস্তে সে কি করবে দশ থেকে বিশ তিরিশ যদি এই প্রথম সেকেন্ডে এই বস্তুটা বিশ মিটার পার সেকেন্ডে নামতো তাহলে পরের সেকেন্ডে সে কিন্তু বিশ দোকানে চল্লিশ মিটার পার সেকেন্ডে নামতো যদি প্রথম সেকেন্ডে সে বিশ মিটার পার সেকেন্ডে নামে তাহলে তৃতীয় সেকেন্ডে তিন বিশে ষাট মিটার পার সেকেন্ডে বাড়বে চার সেকেন্ডে আশি মিটার পার সেকেন্ড মানে এভাবে এলো মেন কথা হলো আমরা সময় যত বাড়াবো সাথে সাথে বস্তুটার বেগ বৃদ্ধি পাবে এখন বেগ বৃদ্ধি পাচ্ছে একটা উদাহরণ দিই যেমন ধরো একটা ইট আছে একটা ইট না আমি একটা সিম্পল জিনিস কথা করি ধরো আমার কাছে একটা পাকা আম আছে পাকা আম যদি আমি এখান থেকে ফেলে দিই এখানে পড়লে আমটা অল্প একটু চ্যাপটা হবে এখন এই আমটা যদি আমি এখান থেকে না ফেলে দশ তলার উপর থেকে ফেলে দিই মাটিতে তাহলে মাটিতে যখন পড়বে আমটা তাহলে ওই আমটা কত বেগে পড়তে পারে এত বেশি বেগে পড়বে আমটা যে মাটিতে পড়লে ওই আমটা কিন্তু ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে ভেঙে চুরে চুরমার হয়ে যাবে তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম যে অধিক বেগের কারণে অধিক বেগের কারণে সে আমটা উপর থেকে নিচে পড়েছে বলে কিন্তু আমটা নিচে পড়ে একদম নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু যেহেতু এখান থেকে অল্প সময় এসে পড়েছে তার বেগ কম ছিল তাই আমের তেমন কিছু হয় নাই এটা হলো সিম্পল একটা উদাহরণ আর এটা হলো সংখ্যাগত একটা উদাহরণ যে আমরা সময় যত বাড়বে বস্তুটার বেগ তত বাড়তে থাকবে এ হলো নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র সময়ের সাথে কোনো একটা বস্তু উপর থেকে নিচে পড়লে তার বেগ বাড়তে থাকে সময়ের সাথে এখন গেলিলুর তৃতীয় সূত্র কি বলছে স্থির অবস্থান থেকে বিনা বাদায় পরন্ত বস্তু যে দূরত্ব অতিক্রম করে এখন বস্তুটা উপর থেকে নিচে পড়তেছে সে তো দূরত্ব অতিক্রম করতেছে তাই না উপর থেকে একটা বস্তু নিচে পড়ে তখন সে এই দূরত্ব অতিক্রম করে নিচে পড়তে থাকে যখন কোনো একটা বস্তু উপর থেকে নিচে পড়ে স্থির অবস্থান থেকে বিনা বাদায় পরন্ত বস্তু নির্দিষ্ট সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তা ওই সময়ে বর্গের সমানুপাতি তার মানে যে দূরত্ব অতিক্রম করতেছে সেটা তার বর্গের সময়ের বর্গের সমানুপাতি 
তার মানে সময় যত বাড়তে থাকবে এর দূরত্বটা বর্গাকারে বাড়তে থাকবে সময় বাড়বে আমরা বেগের ক্ষেত্রে দেখেছিলাম সময়ের সাথে বেগটা সমান্তরালে বাড়তেছে এক সেকেন্ডে বেগ যদি হয় ভি দুই সেকেন্ডে বেগ ছিল টু ভি কিন্তু দূরত্বের ক্ষেত্রে এক সেকেন্ডে সে যদি এস দূরত্ব অতিক্রম করে দুই সেকেন্ডে সে কিন্তু টু এস দূরত্ব অতিক্রম করবে না কারণ এখানে বলা নাই যে সময়ের সাথে তার সময়ের সাথে তার দূরত্ব বাড়বে বলছে সময়ের সাথে তার দূরত্ব বাড়বে কিন্তু সেটা বর্গাকারে বাড়বে তাহলে প্রথম সেকেন্ডে সে যদি এস দূরত্ব অতিক্রম করে পরের সেকেন্ডে এইট হয়ে গেল টু সময়ের মান টু হয়ে গেল টু এর স্কোয়ার মানে কি ফোর তাহলে এক সেকেন্ডে সে যদি এস দূরত্ব অতিক্রম করে দুই সেকেন্ডে সে কত অতিক্রম করবে টি স্কোয়ারের জন্য টু স্কোয়ার মানে ফোর ফোর এস দূরত্ব অতিক্রম করবে এবার তিন সেকেন্ডে সে অতিক্রম করবে কত তিন সেকেন্ডে থ্রি স্কোয়ার মানে নাইন যে প্রথম সেকেন্ডে সে এস দূরত্ব অতিক্রম করেছিল সে আবার তিন সেকেন্ড সময়ে নাইন এস দূরত্ব অতিক্রম করবে তাহলে আমরা কি দেখতে পেলাম প্রথম সেকেন্ডে কোন একটা বস্তু এস মানে ইটি এর জায়গায় আমরা এক সেকেন্ড দিলাম এক সেকেন্ড ইটি এর জায়গায় ওয়ান দিলাম ওয়ান এর স্কোয়ার তো ওয়ানই তাই না এই জন্য ওয়ান এক সেকেন্ডে সে গেল এস দূরত্ব আবার দুই সেকেন্ডে সে কেন ফোর এস হলো কারণ দুই সেকেন্ডে টু স্কোয়ার হয়ে গেল আমাদের সময় সময়ের বর্গ আমাদের সময়টা দুই দুয়ের বর্গ এই অনুপাতে সে বাড়তে থাকে তিন সেকেন্ডে ওই সময় তিন সেকেন্ডে টি মানে কি ওই থ্রি এর বর্গ নাইন এস চার সেকেন্ডে ষোলো এস তাহলে এখন আমরা যদি সংখ্যার অনুপাতে একটা কল্পনা করি ধরো একটা বস্তু উপর থেকে নিচে পড়তেছে সে প্রথম সেকেন্ডে সে এস দূরত্ব এস দূরত্ব না দিয়ে আমরা সে প্রথম সেকেন্ডে টেন মিটার দূরত্ব অতিক্রম করলো প্রথম সেকেন্ডে তাহলে প্রথম সেকেন্ডে সে এস মানে টেন মিটার গেল এবার পরের সেকেন্ডে সে কি টেন মিটার যাবে পরের সেকেন্ডে সে কত যাবে পরের সেকেন্ডে সে দুই সেকেন্ড হয়ে গেল তখন তার দূরত্ব টু এর স্কোয়ার মানে ফোর এস প্রথম সেকেন্ডে সে যদি দশ মিটার যায় ফোরের পরের সেকেন্ডে সে ফোর ইন্টু টেন মানে চল্লিশ মিটার যাবে প্রথম সেকেন্ড সে যাচ্ছে দশ মিটার তার বেগ বৃদ্ধি পাচ্ছে এটা কেন হচ্ছে কারণ দ্বিতীয় সূত্রে বলেছিলাম কোন একটা বস্তু উপর থেকে নিচে পড়লে তার বেগ বাড়ে যদি বেগ বাড়ে তাহলে তো সে দূরত্ব বেশি অতিক্রম করবে কিন্তু কত দূরত্ব অতিক্রম করবে তার স্কোয়ারের অনুপাতে যাবে তাহলে প্রথম সেকেন্ডে দশ যাচ্ছে দ্বিতীয় সেকেন্ড সে চল্লিশ যাবে তৃতীয় সেকেন্ডে গিয়ে সে নাইন এস দূরত্ব অতিক্রম করছে নাইন এস মানে কি এস এর মান তো আমরা ধরছিলাম টেন তাহলে নাইন এস মানে নাইন ইন্টু টেন মানে নব্বই মিটার তাহলে তিন নম্বর সেকেন্ডে সে নব্বই মিটার যাবে প্রথম সেকেন্ডে সে গেল দশ পরের সেকেন্ডে সে গেল চল্লিশ তারপরের সেকেন্ড সে গেল নব্বই তারপরের সেকেন্ড সে কত গেল ফোর এর স্কোয়ার দিলে কত ষোলো ষোলো এস ষোলো ইন্টু টেন মানে একশো ষাট মিটার তারপরে সেখানে সে একশো ষাট মিটার যাচ্ছে এখানে হচ্ছে নব্বই এখানে চল্লিশ এখানে টেন দশ চল্লিশ নব্বই একশো ষাট পাঁচে কত যাবে ফাইভ স্কোয়ার ফাইভ স্কোয়ার মানে কি পাঁচ সেকেন্ড সময় এসে যাবে ফাইভ স্কোয়ার দূরত্ব মানে ফাইভ স্কোয়ার এস মানে কত পঁচিশ এস সে পঁচিশ গুণ বেশি যাবে পঁচিশ গুণ মানে কি তাহলে পঁচিশ আমাদের এইস এর মান প্রথমে কত ধরতাম টেন মিটার তাহলে পঁচিশ মানে কত পাঁচ সেকেন্ড সময় এসে যাবে পঁচিশ ইন্টু দশ সে দুইশো পঞ্চাশ তাহলে পাঁচ সেকেন্ড সময় এসে যাবে দুইশো পঞ্চাশ মিটার তাহলে দেখো প্রথম সেকেন্ডে সে যাচ্ছে দশ মিটার পরের সেকেন্ডে সে একই বস্তু সে নিচে নামতেছে তার বে তার দূরত্ব দেখো কত বেশি বেড়ে যাচ্ছে সে চল্লিশ মিটার নেমে যাচ্ছে তৃতীয় সেকেন্ড সে নব্বই মিটার একশো ষাট দুইশো পঞ্চাশ এইভাবে সে স্কোয়ার আকারে বাড়তে থাকবে তাহলে একটা বস্তু উপর থেকে নিচে নামার সময় অবশ্যই তার যে দূরত্ব অতিক্রম করবে এই দূরত্বটা সময়ের বর্গাকারে বাড়তে থাকবে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো ব্যাপারটা যদি না বুঝো ভিডিওটা আবার দেখো কিন্তু এই তিন নম্বর সূত্রের সাথে অঙ্গাঙ্গভাবে জড়িত আছে দুই নম্বর সূত্রটা কারণ আমরা বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে গেলে আমাদের বেশি বেগ দরকার আর এই বেশি বেগ আমরা কোথায় পাচ্ছি দুই নম্বর সূত্রে বলেছে সময় যত বাড়বে বেগ বাড়বে আবার সময় যেত বাড়ছে বেগ বাড়ছে সুতরাং তিন নম্বর সূত্রে আমরা পেয়েছি যেহেতু বেগ বাড়ছে সুতরাং তার দূরত্ব বেশি বাড়তে থাকবে 
समय जो तो जाए बेग बाढ़ से तरह बस दूरत अतिक्रम करते थे ये हलो परंत वस्तु तीन टाइम सूत्र व्याख्या तुम्हारा ये आशा कर निजे एक बोझार चेषा करो जो ना बोझे जाओ हमें तुम्हारे और क्लियर करते चेषा करो कमेंटे धन्यवाद भलो थे